ওকে তো এখন দাঁড়িয়ে আছি রবীন্দ্র সদন গেট নাম্বার থ্রি এর থেকে উল্টো দিকে রাস্তাটায় আর এই রাস্তাটা ধরেই আমরা যাব যেটার নাম হচ্ছে সাবারবান হসপিটাল রোড আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশন হামরো মোমোতে লেস গো তো মোমো তো আমরা প্রায় খেয়ে থাকি অফিসে পাড়ার মোড়ে স্কুলে কলেজে আর ইভেন কিছু বিগ ব্রেক মোমো ব্র্যান্ডও এখন বেরিয়ে গেছে ওয়া মোমো বা মোমো আই এম কিন্তু আজকে আমরা যাচ্ছি বা এসছি রাতার এমন একটা জায়গাতে যেটা ওয়ান অফ দ্য হিজ অ্যান্ড জেমস অফ কলকাতা ওয়েলকাম টু মোমো গলি তো আমরা এখন যে জায়গাটায় যাচ্ছি মানে হামরো মোমো জায়গাটা বাইরে থেকে দেখে হয়তো খুব একটা অ্যাট্রাক্টিভ মনে হবে না বা ভেতরের অ্যাম্বিয়েন্সও হয়তো দারুণ কিছু নয় কিন্তু একটা যে কারণে এটা এখনও তার পপুলারিটি ধরে রেখেছে সেটা হচ্ছে এর মোমোর কোয়ালিটি দেখবো মোমোর কোয়ালিটি কীরকম নিজে টেস্ট করে আর আপনাদের সাথেও শেয়ার করব আর এই জায়গাটার লোকেশান আমি গুগল ম্যাপ যেটা লিঙ্ক সেটা আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে রাখছি যাওয়া যাক টু হামরো মোমো সামনে এসে গেছে আমাদের মোমো প্লেট আর এখানে আছে এক দুই তিন চার পাঁচটা মোমো অ্যান্ড স্যুপ আর পাশে আছে সস বা চাটনি আর কি মজা যাক দোকানটার হিস্ট্রির ব্যাপারে যদি বলেন মানে কবে থেকে চলছে আর কতদিন হচ্ছে দেখুন আমরা এই ব্যবসাতে অলমোস্ট থার্টি ফাইভ ইয়ার্স আমাদের হয়ে গেছে এই যে প্লেসটা দেখছেন এই প্লেসটাতে আমরা নাইনটি ওয়ানে ঘর থেকে এখানে শিফট হয়েছি ঘরে চার বছর মতন ছিল পাশেই আছে আমাদের ঘর দুটো রুমের ঘর এক ছোট রুমেই আমরা চালাতাম ওই চার পাঁচ বছর ওখানে চালালাম তারপরে নাইনটি ওয়ানে আমরা এখানে শিফট হয়েছি তারপরে এখানেই আছি মোমোটেই আমাদের সিগনেচার চলে মোমোর জন্যেই আমরা বিখ্যাত আছি মোমো ছাড়া চাইনিজের উপরে যদি যান তো পোর্কের আইটেমগুলো চলে যেমন চিলি পোক চলে রোস পোক চলে ফ্রাইড রাইস নুডলস এগুলোও চলে আর প্রাইস রেঞ্জ কীরকম বলবেন মোটামুটি দুজন যদি আসেন চারশো টাকার মধ্যে আরামসে হয়ে যাবে আর আপনাদের টাইমিং কীরকম থাকে দুপুর এখন দুপুর একটা থেকে রাত সাড়ে নটা অবধি চালাচ্ছি ওকে আর আপনার নামটা একটু বলে দেবো আমার নাম দিনেশ সিং আছে থ্যাংক ইউ অনেক জায়গাতেই আগে মোমো খেয়েছি কিন্তু এখানে আমার ফার্স্ট টাইম আমার মোমোতে খেয়ে অনেস্টলি স্পিকিং অসাধারণ লেগেছে দেখো মোমোর কোয়ালিটি বলতে আমরা কী কী দিয়ে বিচার করি মোমোর যে কোটিংটা থাকে সেটা একটু পাতলা হবে ভেতরে যে ফিলিংটা থাকে সেখানে যাই কোয়ালিটি বা টাইপ অফ ফিলিং হোক সেটা চিকেন হোক বা পর্ক হোক সেটার পরিমাণটা বেশি থাকবে পিঁয়াজ কম থাকবে সেইগুলো কিন্তু এখানে ছিল অ্যান্ড এখানে যে মোমোটা সেটা সাইজও অনেক বড় ছিল এবং ইট ওয়াজ জুসি অ্যাজ ওয়েল তো আই ডেফিনেটলি রেকমেন্ড টু কাম টু হামরো মোমো আর আমি তো আবার আসবো অ্যান্ড আই হোপ ইউ গাইজ অলসো ভিজিট দিস প্লেস তো হামরো মোমো থেকে বেরোলাম এখন আমরা যাচ্ছি আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশান অর্কিড রেস্টুরেন্ট যেটা এখান থেকে কয়েক পা হাঁটলেই যাওয়া যাক ওকে তো এসে গেছি অর্কিডের সামনে মানে অর্কিড রেস্টুরেন্ট ভেতরে যাব একটা কথা বলে রাখি এর জোম্যাটো রেটিং হচ্ছে টু তো কি হবে না হবে জানি না ভেতরে গিয়ে দেখবো নিজে টেস্ট করে দেখবো এক্সপিরিয়েন্স করে দেখবো আর সেটাই শেয়ার করবো তোমাদের সাথে যাওয়া যাক তো ভেতরে এসে গেছি বসে পড়েছি অর্ডারও দিয়ে দিয়েছি ওভারঅল ভেতরের অ্যাম্বিয়েন্সটা ভালোই খারাপ না তবে সবচেয়ে মেন ইম্পর্টেন্ট যেটা জিনিস সেটা হচ্ছে ফুড তো ইফ দ্য ফুড ইজ গুড আই বি হ্যাপি দেখা যাক অর্ডার দিয়েছি চিকেন ফ্রায়েড মোমো আসুক আমাদের কিচেনে ঢুকতে দেওয়া হলো না রান্না শর্ট নেওয়া যাবে না বলে বাট এনিওয়ে অপেক্ষা করছি চিকেনের চিকেন ফ্রায়েড মোমো আসার লেট সি হাউ ইজ তো 
অর্ডার দিয়েছিলাম চিকেন ফ্রায়েড মোমো এসে গেছে এক দুই তিন চার পাঁচটা পিস আর স্যুপ আর এখানে চাটনি আছে যেটা ইউজ করতে পারে দেখা যাক খেয়ে কেমন লাগে তো অর্কি রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোলাম অর্ডার দিয়েছিলাম চিকেন ফ্রায়েড মোমো তবে ফ্রাই আর মোমো এই দুটোই আছে তবে চিকেনটা কোথায় খুঁজে পেলাম না খুব কষ্ট করে এক দুটো পিস পেয়েছি আর বাকিটা পুরোটাই পেঁয়াজ সাইজও খুব একটা বড় না কোটিংটা ঠিকঠাক থাকলেও ভেতরে যে মেন ফিলিংটা সেখানে চিকেনেরই অভাব আর বাকিটা মোস্টলি পেঁয়াজ সো প্রথম কেমন লাগছে আমাদের অর্কিডের মোমো একটু চেয়েছিলাম আমরা ইন্টারভিউ করতে যে কীরকম টাইমিং বা কী থাকে দোকানটার ব্যাপারে বাট সেটা তো তারা রাজি হননি নো প্রবলেম আমার মোটামুটি লেগেছে জোম্যাটোতে টু পয়েন্ট ফোর রেটিং আমি ওরকমই দেবো মে বি টু 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 পয়েন্ট ফাইভ দ্যাটস ইট ওকে তো আমাদের মোমো অভিযান ফিফটি পার্সেন্ট কমপ্লিট যাবো আমাদের নেক্সট মানে থার্ড ডেস্টিনেশানে কিন্তু যাবো মানে বলতে বেসিক্যালি সেখানেই আছি কারণ সেই রেস্টুরেন্টটা অর্কিড রেস্টুরেন্টের ঠিক পাশেই মানে লাগোয়া বাড়িতেই অবস্থিত ওয়েলকাম টু মোমো প্লাজা ওকে তো মোমো প্লাজায় এসে অর্ডার দিয়ে দিয়েছি চিকেন প্যান ফ্রায়েড মোমো আগে অর্কিডের যে ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্টটা ছিল আশা করি এখানে কেটে যাবে রেড সো ফর দ্য বেস্ট এখন ওয়েট করছি অর্ডার আসার জন্য চলে এসছে চিকেন প্যান ফ্রায়েড মোমো দেখে দেখতে পাচ্ছি এখানে এক দুই তিন চার পাঁচটা পিস আছে সাজে স্যুপ দেখা যাক খেয়ে কেমন লাগে কি মনে হচ্ছে সুপ্রত এখানটা ভালো চিকেন প্যান ফ্রায়েড মোমো মোমো প্লাজার বেশ ভালো লাগলো এটা পাতলা কোটিং তার ওপর বেশ ভালো চিকেনের ফিলিং আর তার ওপর মোটামুটি প্যান ফ্রায়েড সস যেমন থাকে বেশ ভালো ওপরে কিছু ধনে পাতা দেওয়া আছে সব মিলিয়ে বেশ ভালো লাগলো সাথে স্যুপটাও বেশ ভালো টেস্টি স্যুপ ডেফিনেটলি রেকমেন্ড করতেই পারি মোমো প্লাজা থামস আপ আচ্ছা দাদা তোমার নামটা আগে বলো প্রদ্যুত মন্ডল ছাড়া এখানে টিভিটিয়ান ফুড থুপ্পা আছে কোথায় আছে ওয়ান সাইড স্টিম ওয়ান সাইড ফ্রায়েড মোমো এটাও খুব পপুলার এখানে নুডলস আছে রাইস স্পেশাল নুডলস আছে স্পেশাল ক্যান্ডলস নুডলস আছে স্পেশাল ফ্রায়েড রাইস আছে মানে সব সব ফুড এখানেই মানে পপুলার টু পার্সেনের জন্য ফাইভ হান্ড্রেড অনলি আর দোকানের টাইমিংটা একটু বলে দাও টুয়েলভ থার্টি ওপেন টেন থার্টি ক্লোজড ওকে তো মোমো প্লাজা থেকে বেরিয়ে পড়েছি আমাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশান আজকের টিভেট অ্যান্ড ডিলাইটস লাস্ট বাট নট লিস্ট যেতে তো হবেই যাওয়া যাক তো অর্ডার তো করবো কিন্তু তার আগে এখানকার অ্যাম্বিয়েন্সটা আমার তো জাস্ট ফাটাফাটি লেগেছে অনেক পুরনো চাইনিজ রেস্টুরেন্টে বা টিবেটান রেস্টুরেন্টে এরকম অ্যাম্বিয়েন্স পাওয়া যায় লাল লাইট দিয়ে একটা বেশ সুন্দর ট্রান্স ব্যাপার তৈরি করা হয়েছে আমার ফাটাফাটি লাগছে তো অ্যাম্বিয়েন্সে এটা তো পাঁচে পাঁচ এবার খেয়ে দেখবো মোমো কীরকম লেটসি
দুমুখো সাপ তো আমরা শুনেছি কিন্তু এটা হচ্ছে দুমুখো মোমো কোঠে মানে চিকেন কোঠে মোমো আমরা নিয়েছি যেটা স্পেশালিটি হচ্ছে একটা দিক স্টিমড থাকে আর একটা দিক ফ্রাইড থাকে তো মানে বাস্তব জীবনে দুমুখো হওয়ার থেকে আমার মনে হয় দুমুখো মোমো খাওয়াই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো খেয়ে দেখা যাক নামটা বলো আমার নাম প্রণব আচ্ছা তো এখানে মোস্ট পপুলার আইটেম মোমো তো আছেই মোমো ছাড়া আর কী কী পাওয়া যায় বেস্ট এখানে পোক পোকের আইটেম বেশি চলে লস্যি পোক বারবি কিউ পোক তোমাদের টাইমিংটা কী কী থাকে মোটামুটি সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে সাড়ে নটা আচ্ছা তো এখানকার খাবার আমার খুবই ভালো লাগলো মোমোর সাইজ কোয়ালিটি জুসিনেস ভেতরের ফিলিংস সব কিছু দারুণ ছিল আর সাথে যে চাটনিটা ছিল সেটাও স্বাদটাকে এনহ্যান্স করেছে ভেতরের অ্যাম্বিয়েন্সটা যেরকম বললাম আমার তো ভালো লেগেছে একটুখানি ছোটো হয় তো বাট অ্যাম্বিয়েন্সের বিচারে আর খাবারের বিচারে ফাটাফাটি আই ডেফিনেটলি রেকমেন্ড দিস প্লেস টিভিট অ্যান্ড ডিলাইটস তো আমাদের আজকের মোমো অভিযান শেষ আমরা আজকে চারটে আউটলেট ভিজিট করলাম এক নম্বর হামরো মোমো যেটার মোমো আমার দারুণ লেগেছে এখনও অব দি টপ সেকেন্ড হচ্ছে অর্কিড রেস্টুরেন্ট একদমই ভালো লাগেনি জোম্যাটো টু পয়েন্ট ফোর রেটিং আমার মনে হয় জাস্টিফাইড থার্ড হচ্ছে মোমো প্লাজা ডেফিনেটলি ভালো আই রেকমেন্ড টু কাম টু মোমো প্লাজা আর লাস্ট বাট নট লিস্ট টিভিট অ্যান্ড ডিলাইটস যথেষ্ট ভালো অ্যাম্বিয়েন্সটা ফাটাফাটি আর মোমোটাও একই ফাটাফাটি আমি তো কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় এক্সপ্লোর করছি কিন্তু তোমরা যারা দেখছো তাদেরও যদি এরকম কোনো জায়গা জানা থাকে বিট ফুড বিট এনিথিং কালচারাল বা কোনো ট্রাভেল বা যে কোনো রিলেটেড জায়গা যেটা বাঙালি এবং বাঙালিয়ানার সাথে জড়িত সেরকম যদি কিছু সাজেশান থাকে প্লিজ লেট মি নো ইন এ কমেন্টস আর আজকের ভিডিওটা কেমন গেলো সেটা কমেন্ট করে জানিও আর এরকম বিভিন্ন হিডেন জেমস আমি তো কলকাতা শহরে খুঁজে বেড়াই বাঙালি বাবা যখন আসছে তখন এক্সপ্লোর তো করবেই এরকমই একটা হিডেন জেমের সন্ধান আমি পেয়েছিলাম তোমরা কি জানো কলকাতার জিপিও একটা ক্যাফে খুলেছে নতুন যার নাম হচ্ছে শিউলি দ্য পার্সেল ক্যাফে সেটার ওপর আমি একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম যেটা এখন স্ক্রিনে এসে গেছে গন চেক ইট আউট দেখা হবে পরের ভিডিওতে